Good morning guys, so we have the new banner news and we're going to go over it in a nutshell. So basically this is a premium banner, fierce battle, first one of the year and we have none other than Oryu, Renji and Zaylaporo. This is a funny banner and you're going to see why. Feeder wise it is quite meh I would say. Uh, because you have, uh, aside from Retsu, which is a really good character to have, or Ichigo, uh, the rest are starting to get quite effy, outdated, and so on. Uh, I personally do want the Aizen because I don't have him at 5 stars, so that is, that is it. Now, in terms of the characters, we have Oryu, which is a uh, human Quincy with Arca Killer speed. He is spiritual pressure based and has 14% CDR, which is great. 40% Bruiser, 40% Berserker, so like 40% extra damage on normal attack and strong attacks. Frenzy, Devastation 60%. You can read, basically, he also has Guard Break, which is something that is nice to have, and Heat Hidden Enemy Chance 100%, so no Zeta Ball needed for him. So he's probably going to be a good, uh, a good normal PvE character, you know, and the Enhanced Soul Tree is always good to have. Only thing is, well, that's the second premium character, uh, almost back to back in speed attribute with faults in CDR, previous one being 5th anniversary, anniversary Biakuya. Up next, we have the third ever heart uh, Renji in the game. It is the, um, the attribute that he's gotten the most. He is a normal attack kind of character, more likely a uh, yeah, he's gonna be a party a body booster in a sense because he's got well, it's part a killer. That's one thing, but more importantly, he's got twenty percent normal attack damage uh, as a soul trait. He's got also thirty percent bruiser that adds on top of it, so that's fifty percent normal attack damage. And then he also has the team party uh, boost, which is twenty percent on normal attack damage. So he's gonna post a seventy percent normal attack damage, uh, which is quite good. He also has flurry. S he doesn't have poise, sadly, which is a kind of annoying, but hey, that's what it is. He's going to be inflicting burn on his attacks. Spirit plus one, uh, more damage on lacerated enemies. Sorry, so he's going to be inf inflicting laceration and burn on his uh, special move. And he also has a strong attack recharge time as a skill. Um, kind of annoying because the only other... Uh, Good support Espada uh, killer that you would want to use is now and she's not nad based but sad based. So this is sad. Anyway, uh, after the bad joke, we do have Zelopor and his killer is Quincy Killer. People have seen it coming because the next Extreme Club is going to feature some Quincy enemies. So he is going to be interesting to have. The funny thing is not just his face, it's also the soul tree. He's got 17% crystal jewel drop rate and it's been a while since we've had a character like this previous one was uh omaida speed omaida was the last crystal jewel soul trait character we've gotten so i feel like caleb is trying to uh, have some more up-to-date crystal jewel uh, characters uh, I'm not too sure how I feel about this guy, honestly. Anyway, he's got 20% Bruiser and Berserker, so like just a bare amount to make him uh, like a 2021 character, but still 40% Devastation, Frenzy, like honestly, they didn't even try with this guy. Damage to poison enemies plus 20%, not affected by Paralysis, and Spirit of Plus 1. So literally, this guy is just going to be your Crystal Link character with... <laughs> I mean, they just made a joke out of him. Anyway, you also have got the individual banner starting off with the joke itself. Um, Zelpor, I do like the character though, but it's annoying. Anyway, this banner is going to feature Rukia, so that's an interesting one to have. Then we have that banner. That banner is actually quite good because you do have the Ginzu, which is great. You do have that Ichigo if you don't have him like me. It's good to have. And finally, we're going to have this other banner here with Anniversary of Kira, but also Rukia, which is an amazing character, and that um, Yorichi. So, all in all, what do I think about this banner? Easy, that is a skip. So, the fun thing is, we're gonna have the um, Ichigo individual banner coming soon. We do have the Rukia individual banner coming uh, right now. So, if you've been saving some more, thinking, yeah, who knows what we're gonna get for mid month? Well, good news is, Forget about it. You can just go all in those individual banners. Do bear in mind that end of month is likely going to be um, Machine Society. Um, so you do still have some time to save for the return of Confirm World Banners. And Spirits of Forever with you are probably going to be sometime out of March. 
or April. So that's that's all for the news. And point event wise, these are going to be the bonus units. Thank you, Anna, for the news. And up to the French part. I wish you the best. Tschüss. Salut les amis, alors voilà la nouvelle bannière, une bannière premium pour commencer l'année 2021, j'ai un peu de mal encore, pour commencer l'année 2021, avec à l'honneur Uryu, Renji et Zayel Aporo. Alors cette bannière, c'est un skip, voilà, je vous le dis euh, clair et net. Les fillers, les voici avec la Retsu qui est un bon personnage euh, et aussi un tueur d'humain. On a le Ichigo First Battle qui est aussi un très bon personnage. Et puis le reste commence à se faire de vieux os, voilà, vous, vous voyez ce que je veux dire en premier, nous avons le Uryu humain et Quincy avec un killer d'un encart. Il est d'affinité vitesse et euh, il a 14% de temps de recharge des attaques puissantes. Donc ça nous rappelle un petit peu le Byakuya euh, qu'on a reçu euh, à l'anniversaire. Il a un bonus bruiser et berserker de 40%, donc euh, augmentation des attaques normales et puissantes de 40% respectivement. On a également du Frenzy, une dévastation 60%. Il a Guard Break, qui est plutôt pas mal. Et enfin, on a le fait qu'il n'a pas besoin d'avoir une Zeta Ball sur lui, puisqu'il a déjà le 100% de chance de taper les ennemis cachés. Donc, grosso modo, c'est un bon personnage PVE. Il va, faire, il va être plutôt pas mal, voilà. Et euh, le Soul Trait euh, amélioré est aussi appréciable. À part ça, bon, bah, voilà. Euh, ensuite, nous avons le Renji, c'est le troisième du nom avec euh, cette, cet attribut, l'attribut euh, cœur, euh, enfin euh, violet. Il est tueur d'espada. Alors bon, alors, en ce moment, euh, Kela met le paquet avec ses tueurs d'espada entre la... Euh, comment ça s'appelle la, la fraction de Alibel. Bref, je ne l'ai toujours pas, donc euh, voilà pourquoi je ne me souviens pas. Sumsut euh, Nikudes, celle qui est avec la viande. Bref. Euh, 20% des attaques normales en plus, alors je vous dis tout de suite, donc c'est un perso attaque normale, killer de killer d'espada, avec un bruiser à 30%, et euh, il augmente les attaques normales de tous les Soul Reaper de type euh, violet, avec 20%, donc on a 20 plus 30 plus 20, c'est à nous fait un bonus de 70%, c'est-à-dire que ces attaques normales vont taper 70% plus fort, et euh, tous, les autres, euh, tous les autres Soul Reaper violets, vont avoir un bonus de 20% également. Il a fleuri, donc attaque normale déchaînée, mais il n'a pas poise, c'est-à-dire équilibre, malheureusement. Euh, il, inflique, il inflige lacération, et euh, sur sa spé, c'est euh, la brûlure. Et enfin, il a une compétence qui est le, les attaques, euh, temps de recharge des attaques puissantes, 12%. Donc bon, voilà, vous, vous savez ce que ça veut dire. C'est euh, est un personnage soutien pour tout ce qui est euh, quête de guilde, et euh, personnage... Euh, Soutien pour tout ce qui est mode coop et euh, Epic Red parce qu'il a donc cette fameuse compétence. Voilà. Ensuite, nous avons la blague de la bannière, le Zayelaporo. Moi, j'adore sa, sa, sa vignette, ça c'est un truc, mais il a un killer de Quincy. Alors là, alors là. Alors ça, c'est Kalak qui essaie de justifier euh, le fait que la prochaine Extreme Coop aura des, des euh, ennemis Quincy. Mais alors le plus intéressant, c'est son saut trait qui est les euh, cristaux et euh, joyaux, un taux de drop euh, cristaux joyaux de 17% augmenté. Voilà. Alors la dernière fois qu'on a eu ça, c'était avec le Omaeda Vitesse. Maintenant, on a un nouveau personnage un petit peu rafraîchi euh, à la gamme 2021. Encore que, encore que, niveau compétences, grosse grosse blague, on a du 20% bruiser au berserker, c'est vraiment le minimum syndical. Ensuite, nous avons Frenzy, bon, encore heureux, dévastation 40%, donc vous avez vu, juste au-dessus, tout le monde était avec 60% et compagnie, lui, il est sur du 40% de dévastation, et bruiser, vraiment, 20%, 20%, voilà. Euh, Débitateur, de, plus de secondes, plus 20% de dommages sur les ennemis empoisonnés, il est immunisé contre la paralysie, et enfin, un sprinter plus 1, donc voilà. C'est vraiment pour son lien. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est le premier à tomber en manière individuelle aux côtés de Ruka. Ruka pour son euh, drop de potion, ainsi que le Aizen. Aizen qui est euh, apparu en bannière, mais genre toutes les, toutes les deux bannières, le gars il est là. Euh, la Nélienne, n'en parlons pas, au secours. Ensuite, cette bannière est déjà un petit peu mieux, même si bon, le Ryzen, voilà. Mais alors, ces deux-là, ils sont un petit peu plus intéressants. Le Ginzuru, très bon personnage, double killer, euh, voilà. Et en plus, un double team. Et enfin, nous avons le Uryu, Uryu, qui est probablement le meilleur de la manière, même s'il si est un petit peu répétitif au vu de ce qu'on a eu euh, au 5e anniversaire. 
Euh, il vient aux côtés de Rouka, très bon personnage. En fait, Sabania est plutôt pas mal, très honnêtement. Si vous ne les avez pas ou si vous cherchez les points de les... niveaux de transcendance, ça reste une bannière qui est potable. Ensuite, nous avons les, les bonus du, euh, de l'événement à points. Les voici et d'autres packs parce qu'il faut ramener ce bif. Voilà, Kelab. Euh, on n'a pas encore les personnages à la fiche du ticket Golden numéro 2, donc euh, nouvel an. Et enfin, on a euh, les... Ah, ça c'est plutôt pas mal. Euh, un une multi euh, tous les jours avec la dixième qui garantit un personnage 5 étoiles. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, on apprécie. Euh, merci Anna pour les news. Voilà tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à plus dans une prochaine. Allez, tchuss